अब डिस्कस करते हैं एवरेज स्पीड को तो मान लीजिए कि ये आपका स्टेशन ए है और ये मान लीजिए स्टेशन आपका बी है और मान लीजिए कि एक ट्रेन मूव कर रही है स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए और इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर से ये आपका मूव कर रही है और स्टेशन बी पर जा रही है और जब ये ट्रेन आपका रिटर्न करेगी बी स्टेशन से ए स्टेशन के लिए तो मान लीजिए कि इस ट्रेन की जो स्पीड थी वो स्पीड है आपका रिटर्न करने में 60 किलोमीटर पर आवर तो क्या आप मुझे यहाँ पर ये बता सकते हैं कि इस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी देखिए स्टेशन ए से ट्रेन स्टार्ट हुआ था स्टेशन बी तक वो ट्रेन आपका जा रही है स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर देन आपका ट्रेन जब वो रिटर्न होकर के आ रही है तो स्टेशन बी से स्टेशन ए के लिए ट्रेन की स्पीड है सिक्सटी किलोमीटर आवर तो आप क्या उस ट्रेन की एवरेज स्पीड मुझे बता सकते हैं एवरेज तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा क्या एवरेज स्पीड फिफ्टी प्लस डिवाइडेड बाई टू यानी फिफ्टी किलोमीटर होगी क्या एवरेज स्पीड ये होगी नहीं एवरेज स्पीड 55 नहीं होगी नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि तो देखिए हमने आपको ये बताया कि डिस्टेंस क्या स्पीड क्या होती है स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम अब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड हो जाएगा स्पीड आपका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम एवरेज स्पीड आपका हो जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम तो आप ये फॉर्मूला लगा करके यहां पर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे ठीक है ना टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम अब देखिए यहां पर आपका स्पीड गिवन है ट्रेन की लेकिन आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है और आपको टाइम भी गिवन नहीं है तो एक काम कर लेते हैं कुछ एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर स्पीड एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि रेशो में आपका वो जो हम एज्यूम करेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है ना रेशो आप लेंगे तो जो हम एज्यूम करेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो वहां एज्यूम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो देखिए ये फिफ्टी किलोमीटर पर आवर है रिटर्न करने में सिक्सटी किलोमीटर पर आवर है तो एक काम करते हैं दोनों का एलसीएम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपका जो कैलकुलेशन में आपको वो ईजी रहेगा तो फिफ्टी और सिक्सटी का एलसीएम या कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन ईजी रहेगा तो लेट से कि ये जो इनकी जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है 300 किलोमीटर है इनकी डिस्टेंस अब देखिए ट्रेन पहले यहां से यहां पर गया फिर यहां से यहां तक आया यानी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी टोटल डिस्टेंस हो गई 600 किलोमीटर यानी 600 किलोमीटर इसने कवर किया 300 प्लस 300 किलो 600 अब टाइम कितना लगेगा 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है थ्री किलोमीटर इसको जाना है तो थ्री डिवाइडेड बाई फिफ्टी यानी सिक्स आवर का टाइम इसे यहां पर लगा इधर से देखिए 300 किलोमीटर उसको आना है 60 से वो जा रही है यानी 5 आवर का टाइम उसको यहां पर लगा तो 6 प्लस फाइव यानी टोटल टाइम क्या हो जाएगा 11 11 आवर का टाइम उसको यहां पर लगेगा तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 600 डिवाइडेड बाय 11 किलोमीटर पर आवर तो ये एवरेज स्पीड होगी ना कि 55 किलोमीटर पर आवर अब देखिए यहां पर ये यह हमने एज्यूम किया है आप चाहे तो इक्वेशन बनाकर भी कर सकते हैं मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है वो एक्स किलोमीटर है ठीक है ना क्योंकि ये आ, कोई जरूरी नहीं है कि इसको 300 माने मान लीजिए x किलोमीटर है तो अगर ये डिस्टेंस x किलोमीटर है तो देखिए x इधर से गया x उधर से आया यानी टोटल डिस्टेंस हो गई 2x x प्लस एक्स टू एक्स यहां से टाइम कितना लगेगा यहां पर टाइम लगेगा आपका x डिवाइडेड बाई फिफ्टी और ये रिटर्न करने में आपको टाइम लगेगा x डिवाइडेड बाई सिक्सटी तो टोटल टाइम हो जाएगा एक्स बाई फिफ्टी प्लस एक्स बाई सिक्सटी अब देखिए ये जो आपने डिस्टेंस एक्स माना था ये क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल हो गया ना इसी तरीके से अगर आप इसको x न मान करके कोई और वैल्यू मान लेते तब भी वो कैंसिल हो जाता तो हमने यहाँ पर x क्योंकि x तो आपका कैंसिल हो जा रहा है तो हमने यहाँ पर x को क्या माना है थ्री हंड्रेड माना है ताकि ये कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए क्योंकि वो तो आपके कैंसिल हो जाना है तो यहां से भी अगर आप सोल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा आपका सिक्स डिवाइडेड बाई इलेवन किलोमीटर पर आवर इसलिए हम यहाँ पर एज्यूम कर ले रहे हैं क्योंकि वो एज्यूम एज्यूम जो हम कर रहे हैं वो कैंसिल हो जाएगा 